പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണും ടുവും ത്രീയും ആണ് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് എക്സസൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് എക്സസൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് എക്സസൈസുകളുടെ നമ്പറിന് മാത്രം ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സിനെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടുവിലെ പോയിൻറ്റ് നമ്മളങ്ങ് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും ടു എന്നാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടുവിലെ പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നു മാറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് ടു എന്നാകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യും ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈസ് ട്വൽവ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടുവിനകത്ത് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറിനകത്ത് നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റ് മാറി നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് വരും റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് മൂവ് ആകുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഇടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്താവും ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്നാവും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ സാർ തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റ് മാറി പോയിൻറ്റ് ഇടും അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ആൻസർ ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എന്താവും ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ എന്നുള്ളത് ടു സെവൻറ്റി വൺ ആവും ടു സെവൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടു ഡിജിറ്റ്സ് മാറി നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഇട്ടു സോ ആൻസർ ഈസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ സീറോ ഇൻറ്റു ഫോർ സീറോ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും ഫൈവ് എന്നാകും അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവിൻ്റെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഫൈവ് എന്നാകും ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടു ഡിജിറ്റ്സ് മാറി പോയിൻറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഇതെന്താവും ടു വൺ വൺ സീറോ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ 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 ടു സാർ എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ റൈറ്റിൽ
ബ്രെഡ് അതായത് എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് എത്രയാണ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഏരിയ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഈസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവനെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് എടുക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വന്റി വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റീൻ ഇപ്പൊ എന്ത് വന്നു വൺ സെവൻറ്റി വൺ ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടു എന്ത് വന്നു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സെന്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ത് കിട്ടി സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായല്ലോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമ്മള് ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ടെന്ന് കൊണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടും തൗസൻഡ് കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിക്കെ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിക്കെ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ നമ്മൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ടെന്നോ ഹൺഡ്രഡോ തൗസൻഡോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിയേ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ നിക്കെ ഇവിടെ ടെന്നിന് എത്ര സീറോ ഉണ്ട് ഒരു സീറോ ആയേ ഉള്ളു അല്ലേ അപ്പം ഈ പോയിന്റ് റൈറ്റിലോട്ട് വൺ പ്ലേസ് മാറും ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു സീറോ ആയേ ഉള്ളു അല്ലേ അപ്പം ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒരു പ്ലേസ് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താവും തേർട്ടീൻ ആവും അപ്പം വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇവിടെ ടെന്നിന് ഒരു സീറോ ആയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് റൈറ്റിലോട്ട് ഒരു പ്ലേസ് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് വന്നു ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ ആകും അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായി തേർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നു ഈസി അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇവിടെയും ഒരു സീറോ ആയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വൺ പ്ലേസ് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് വന്നു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു സീറോ ആയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താവും ഈ പ്ലേസ് ഈ പോയിന്റ് റൈറ്റിലോട്ട് ഒരു പ്ലേസ് മൂവ് ആവും അപ്പൊ പോയിന്റ് എവിടെ വരും ഇവിടെ വരും അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാം വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഈ പോയിന്റ് ഒരു പ്ലേസ് മൂവ് ആവുമ്പോ സീറോ പോയിന്റ് ഇവിടെ വരും അല്ലെ പോയിന്റ് സെവൻ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡിന് ടു സീറോ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ടു പ്ലേസസ് ഇങ്ങോട്ട് മാറണം അപ്പൊ നോക്കിയേ ഞാൻ തേർട്ടി വൺ അതുപോലെ എഴുതി ഇനി ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ടു സീറോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ടു പ്ലേസസ് വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്ലേസേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ടു പ്ലേസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതായത് വൺ സീറോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇവിടെയും ടു സീറോ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ പ്ലേസേ ഉള്ളു അല്ലെ അപ്പൊ ടു പ്ലേസ് കിട്ടണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സീറോ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം വൺ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ സീറോ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ടു സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് റൈറ്റിലോട്ട് ടു പ്ലേസസ് മൂവ് ആവും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലേസേ ഉള്ളു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു പ്ലേസിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നോക്കിയേ ഇവിടെ ടു പ്ലേസസ് ടു സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോയിന്റ് ടു പ്ലേസസ് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താവും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ടു ആവും അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ട് പ്ലേസസ് മൂവ് ആവും അപ്പൊ എന്താവും ഫോർ ത്രീ സീറോ സെവൻ
അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത് നോക്കിയേ ഇതെങ്ങനെ വരും ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലേസ് ഒപ്പം മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് വരും നയൻ സീറോ വരും അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ത്രീ സീറോസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ പ്ലേസസ് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ വരും വൺ പ്ലേസ് ടു ഇനി ത്രീ വരണേ ഇവിടെ ഒരു സീറോയും കൂടെ ഇടണം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ ത്രീ സീറോ ഇപ്പോഴാണ് മൂന്ന് പ്ലേസസ് ആയത് അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ സീറോയുടെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിനെ തേർട്ടി എന്ന് എഴുതത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനുമായി നമുക്ക് നെ